ఫుడీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీ ముందుకు మన రెసిపీతో వచ్చేసాను కాజు పన్నీర్ మసాలా కర్రీ అన్నం పూరి చపాతిలోకి పర్ఫెక్ట్ కర్రీ అని చెప్పవచ్చు స్పెషల్లీ పూరి మరియు చపాతిలోకి అయితే మరీ సూపర్ గా ఉంటుంది అలాంటి కాజు పన్నీర్ మసాలా కర్రీని ఇంట్లోనే పర్ఫెక్ట్ గా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం అంతకంటే ముందు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైనా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి అప్డేట్ మీ దాకా వస్తుంది స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ నెయ్యి లేకపోతే రిఫైన్డ్ ఆయిల్ని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మనం నూట గ్రాముల పన్నీర్ క్యూబ్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల పన్నీర్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా మరియు టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లోనే పన్నీర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కావాలంటే చూసేయండి మనకి పన్నీర్ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అదే పెనంలో మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అవ్వగానే ఇప్పుడు మనం ఇందులో రెండు టమాటోలను కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి టమాటోస్ మరియు ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం సేపు చల్లార్చుకుందాం ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో పదైదు జీడిపప్పులను వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా కొట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ జీడిపప్పు పౌడర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అదే మిక్సీ జార్లో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ టమాటో మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కొంచెం దాల్చిన చెక్క మూడు లేదా నాలుగు లవంగాలు రెండు ఇలాచి వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మెత్తటి క్యూరీ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా మనకి మసాలా పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ మసాలా పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి మనకి ఆనియన్ టమాటోలోని వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయి ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నప్పుడు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ పసుపు ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక మూడు లేదా నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో రెండు గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మసాలాకి సరిపడినంత వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని గ్రేవీని బాగా మరగనివ్వాలి ఏడు లేదా ఎనిమిది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పొడిని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మరో మూడు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం చూసారు కదా ఆయిల్ మొత్తం పైకి తేలుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా చాలా ఈజీగా మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది అంత బాగుంటుంది మీరు కూడా కాజు పన్నీర్ మసాలా కర్రీని ట్రై చేయండి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్